ീൻ <laughs> ഹിയാഹോലീലോമാബൈന <laughs> നമ്മുടെ ഈ അനുഗ്രഹീത സംഗമത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ അവർകളെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം കൊണ്ടും സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും മജ്ലിസിനെ അനുഗ്രഹിച്ച അഭിവന്യരായ കോഴിക്കോട് കാലി സയ്യദ് മുഹമ്മദ് ജമലുലി തങ്ങൾ വേദിയിലെ മറ്റു ബഹുമാന്യരായ ഉലമാക്കളെ ഉമറാക്കളെ ഈ അനുഗ്രഹീത സംഗമത്തിലെത്തിച്ചേർന്ന പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാര് അള്ളാഹു ഒത്തുകൂടൽ സ്വാലിഹായ അമലായി കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാന്റെ ഫിർദൌസിലും സന്തോഷത്തോടെ സംഗമിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം റബ്ബ് നമുക്കൊക്കെയും നൽകട്ടെ ിതുവരെ നമ്മിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നുപോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും കാരുണ്യവാനായ റബ്ബവന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് മാപ്പാക്കി തരട്ടെ ഇനിയങ്ങോട്ട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളില്ലാത്തൊരു സംശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെയും നൽകട്ടെ മഹാനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ നമ്മുടെ മദ്രസക്ക് ഇന്ന് തറക്കല്ലിട്ടു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹൈറായ നിലയിൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെയും നൽകട്ടെ അതിനല്ലാഹുവന്റെ പ്രത്യേകമായ സഹായം ചൊരിഞ്ഞു തരട്ടെ അതിലേക്കൊക്കെ സഹായത്തിന്റെ കൈകൾ നീട്ടുന്നവർക്ക് എല്ലാവിധ വിജയവും ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ജല്ലജലാലായ റബ്ബെ ഈ പ്രദേശത്ത് പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ചൈതന്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനായി തുടക്കം മുതൽ ഇന്നേ വരെ ആരൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചോ ആരൊക്കെ ഇതിലേക്ക് സഹായത്തിന്റെ കൈകൾ നീട്ടിയോ അവർക്കൊക്കെയും നീ വിജയം നൽകണമേ അല്ല അവരിൽ പലരും ഇന്ന് ആറടി മണ്ണിനുള്ളിലാണ് എന്താണ് കബറിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല കബറിടം അവർക്കൊക്കെയും നീ സന്തോഷമാക്കണമേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഇതൊരു ഇജാപത്തുള്ള മജിലിസാക്കണമേ അല്ല ഈ മജിലിസ് കൊണ്ട് ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് വിജയം നൽകണമേ അല്ല പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഈ മുഗ്മിനീങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത് ഇലാഹായറബ്ബെ റഹ്മത്തിന്റെ മാലാകമാരുടെ സ്പർശനമേൽക്കാൻ അതിന്റെ കാരണത്താൽ ആ കാരണത്താൽ ശാരീരികമായി മാനസികമായി എല്ലാവിധ സന്തോഷവും അനുഭവിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണമേ അല്ല ഈ മജിലിസ് കബൂലാക്കണമേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം 
അവസാനം ഈ വാക്കിന്റെ കരുത്തിൽ ഈ മാനോട് അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കലാണ് വിധി നൽകണമേ അല്ലാ ഈ കൂട്ടത്തിലാർക്കെങ്കിലും നീ നരകം വിധിച്ചെങ്കിൽ ആ തീരുമാനം ഇപ്പോൾ തന്നെ മാറ്റണമേ അല്ലാ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഫലില് കൊണ്ട് ജൂത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്വർഗക്കാരിൽ പെടുത്തി തരണേ അല്ലാ അതിനൊക്കെയുള്ള കാരണമായി ഈ അമീൻ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ബഹുമാന്യരായ മോമിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ മദ്രസത്തുൽ പതിരിയ അതിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം അഭിവന്യരായ പാണക്കാട് സയ്യദ് അബ്ബാസ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഇന്ന് തറക്കല്ലിട്ട് നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അറിവിന്റെ മജിലിസിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ ഇത്തരം മജിലിസ് കൊണ്ടൊക്കെ വിജയിക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഇത്തരം നന്മകളോടൊക്കെ സഹകരിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ദുന്യവിയും മുഹ്റവിയുമായി നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് മഹാനായ സയ്യിദ് അവർകൾ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ആകാശത്തിന് താഴെ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രതിഫലം ലഭ്യമാകുന്ന സതക്ക അത് ഇൽമിന് വേണ്ടി കൊടുക്കലാണെന്ന് മഹാനായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പണം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്വതക്ക ഇൽമിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കലാണ് കൊടുക്കലാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്വതക്ക പണം കൊടുക്കലല്ല പിന്നെയോ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വതക്ക അഫ്വലു സ്വതക്കത്തിൽ മുസ്ലിം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വതക്ക ഒരാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ വിജ്ഞാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ട് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിനായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കലാണ് അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമുള്ള ഒരു സ്വതക്കയില്ല അള്ളാന്റെ ദീന് പഠിച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാണ് ആകാശത്തിന് താഴെ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്വതക്ക ആ സ്വതക്ക നിരന്തരമായി നടക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് മദ്രസകൾ അത് കേവലം പണം കൊണ്ട് മാത്രം കഴിയുന്ന കാര്യവുമല്ല അതിനറിവ് വേണം ആ സ്വതക്ക കൈമാറണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള അറിവ് വേണം അള്ളാഹു താല നമുക്കൊക്കെ അവന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ഒലൂമ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പണം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്വതക്ക ഇൽമിന് വേണ്ടി കൊടുക്കലാണ് സ്വന്തം ഉമ്മാക്ക് കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഉപ്പക്ക് കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ കൂലി അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്താൽ കിട്ടുമെന്ന് അഷ്റഫ് ഉൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ആ നിലയിലൊക്കെ സമർപ്പണം നടത്താൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം സന്തുഷ്ട കുടുംബജീവിതം എങ്ങനെ സാധ്യമാക്കാം എന്നതാണ് ഒരാൾ എത്ര വലിയ ആളായിട്ടും കാര്യമല്ല അവനാന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ ഒരു സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ ഒരാശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്ത് അംഗീകാരമുണ്ടായിട്ട് എന്തു കാര്യം അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ചില ആളുകളൊക്കെ നാട്ടിലൊക്കെ വലിയ അംഗീകാരം ഉണ്ടാവും രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലൊക്കെ വലിയ പിടിപാടുണ്ടാവും നാട്ടിലെവിടെ ചെന്നാലും അവരംഗീകരിക്കാനും മാനിക്കാനും പരിഗണിക്കാനും ആളുണ്ടാവും 
വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നാൽ ഒരു പരിഗണനയുമില്ല വീട്ടിൽ ഒരു സമാധാനവുമില്ല ആ നിലയിലൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ മസ്കൻ എന്നാണ് അറബിയിൽ വീടിന് പ്രയോഗിക്കാറുള്ളത് മസ്കൻ മസ്കൻ എന്നാൽ സമാധാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ആശ്വാസത്തിന്റെ കേന്ദ്രം റാഹത്തുള്ള ഇടം ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം വീട്ടിൽ സന്തോഷമുണ്ടാവണം സാധാരണ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കുടുംബം എന്ന് എന്താണ് ഈ കുടുംബം എന്താണ് ഈ കുടുംബം കുടുംബം എന്നത് കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ള ആനന്ദമുള്ള ഇമ്പമുള്ളത് ആനന്ദമുള്ളത് സന്തോഷമുള്ളത് അതൊക്കെയാണ് കുടുംബം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം സമൂഹത്തിലെ ചെറിയ ഒരു യൂണിറ്റാണ് കുടുംബം എന്നത് എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും സമ്പൂർണ്ണ സംതൃപ്തിയിലായാൽ സമൂഹം മൊത്തം സംതൃപ്തിയിലാകും അള്ളാഹു ആ സംതൃപ്തിയും സന്തുഷ്ടിയും ഒക്കെ നൽകി നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പക്ഷെ പല കുടുംബങ്ങളിലും സന്തോഷമില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത പല വീടിനുള്ളിലും കണ്ണീരാണ് ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് വേണ്ടത്ര പോലെ സന്തോഷം കിട്ടണില്ല ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ കൊണ്ട് വേണ്ടത്ര റാഹത്ത് കിട്ടണില്ല പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ വിചാരിച്ചതുപോലെയല്ല മക്കൾ നീങ്ങുന്നത് പലപ്പോഴും മക്കൾക്ക് താങ്ങും തണലും ആശ്വാസവുമാകാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഇതാണ് ഇന്ന് സത്യത്തിൽ സമൂഹത്തിലെ വലിയൊരു പ്രശ്നം അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ കുടുംബജീവിതം റാഹത്താവണം വിശ്വാസികളുടെ പ്രാർത്ഥന തന്നെ അങ്ങനല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിശ്വാസികളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അവരിങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഞാൻ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് അടക്കുന്നില്ല ആ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്കൊന്നും കിടക്കാൻ കഴിയൂല കാരണം ആയത്തിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇണകളിലൂടെ തുണകളിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളിലൂടെയൊക്കെയും നീ നൽകണമേ കുറത്തഴയുൻ സന്തുഷ്ടി വേണം സമാധാനമുണ്ടാകണം ആശ്വാസമുണ്ടാകണം ഇത് വിശാലമായ അർത്ഥാണ് അതൊന്ന് ദുനിയാവിലുള്ള സന്തോഷം പ്രത്യേകിച്ച് മരണഘട്ടത്തിൽ കിട്ടേണ്ട സന്തോഷം പിന്നെ കബറിൽ കിട്ടേണ്ട സന്തോഷം പിന്നെ കബറിൽ നിന്ന് മഷറയിലേക്ക് കുടുംബസമേതം പോകുന്ന ഒരു രംഗണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടേണ്ട സന്തോഷം അതും കഴിഞ്ഞ് ഹും അവരും അവരുടെ ഇണകളും തുണകളും എല്ലാവരും കൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്തിപ്പെടുന്ന സന്തോഷകരമായ ഒരു നിമിഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ വ്യാപകമായ അർത്ഥമാണിത് അങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള സന്തുഷ്ടിയുള്ള കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേവലം ഈ ഒരു ദുനിയാവിലുള്ള സന്തോഷം മാത്രമല്ല അതല്ല ഈ ആയത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ വിശ്വാസിയും നിരന്തരമായി ഇങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യുമല്ലാ നിന്റെ ഔദാര്യമായി നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിലൂടെ ഭർത്താക്കന്മാരിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളിലൂടെ സന്തോഷം നൽകണം മുമ്മിനെ ഇത് കേവലം ദുനിയാവിൽ മാത്രമുള്ള സന്തോഷമല്ല ദുനിയാവിൽ സന്തോഷം വേണം മരണസമയത്ത് കുടുംബത്തെ കൊണ്ട് സന്തോഷം കിട്ടണം അതെങ്ങനെ മരണസമയത്ത് ആ മരണവേദന ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുമ്പോ വല്ലാത്തൊരു വേചാരുണ്ടാവും എത്ര വലിയ ആളാണെങ്കിലും പഠിച്ചോനെ റബ്ബെ ഈ വേദന ഇതെന്റെ മരണത്തിന്റെ വേദനയാണല്ലോ അല്ല ഇനി എന്റെ ലോകം കബറാണല്ലോ അല്ല ഈ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിലിങ് വരികയും ഞാൻ മരിക്കണെന്ന് ഉറപ്പാവുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വല്ലാത്തൊരു ആശങ്ക ഉണ്ടാവും ഇനി എന്റെ ജീവിതം കബറിലാണല്ലോ അല്ല ഈ ഒരു ഭയം ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോഴാണ് അബീബായ നിബിതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഏതാനും മാലാകമാരവന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമല്ലോ എന്നിട്ടവനോട് പറയുന്നതാണ് ഇല്ല ഇല്ല നിന്റെ കബറിൽ അങ്ങനെ ഒരേകാന്തത നിനക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയില്ല 
കാരണം നിന്റെ മക്കളും നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ ഭർത്താവ് നിന്റെ കുടുംബങ്ങൾ അവർ നിരന്തരമായി നിന്റെ കബറിൽ നിനക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാ നിന്റെ ഭാര്യ അല്ലെ നിന്റെ ഭർത്താവ് അല്ലെ നിന്റെ മക്കൾ അവര് നിനക്ക് വേണ്ടി അനവധി നന്മകൾ ചെയ്യും അതിന്റെ പ്രതിഫലം നിരന്തരമായി അണമുറിയാതെ അണിമുറിയാതെ നിന്റെ കബറിലേക്ക് പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ആ മലക്കുകൾ ആ സമയത്ത് ആ സന്തോഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ അവന് വലിയ ആശ്വാസം കിട്ടും കുടുംബത്തെ കൊണ്ട് കിട്ടേണ്ട ആശ്വാസം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ എല്ലാരും ആമീൻ പറഞ്ഞേക്ക് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ പിന്നെ കബറിലെത്തിയാലോ കബറിലെത്തിയാലും നിരന്തരം കുടുംബത്തെ കൊണ്ട് സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം ബാപ്പ മരണപ്പെട്ട് കബറിലെത്തിയാൽ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ട് കബറിലെത്തിയാൽ എന്റെ ബാപ്പയാണ് ഉമ്മയാണെന്ന ചിന്തയോടെ ആ കബറാലിക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കാര്യം അവന്റെ കുടുംബങ്ങൾ ചെയ്താൽ അള്ളാഹ് റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അത് പ്രത്യേകമായ ഒരു തളികയിലാക്കി കബറും പുറത്ത് ചെന്ന് നിൽക്കുമത്രേ മഹാനായ ഇമാ മഹമ്മദ് റലി അള്ളാഹു അനുഹു ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാൻ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നൊരാൾ മരണപ്പെട്ടു കബറിലെത്തി ആ വീട്ടുകാരാ കബറാളിക്ക് വേണ്ടി കബറിൽ ഉപകരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മഹാനായ മുഖർബായ മലക്ക് ജിബിരീൽ അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം ഇത് മുഴുവനും ഒരു മനോഹരമായ തളികയിൽ എടുത്തു വെക്കും അതുമായ കബറാളിയുടെ അടുത്തു ചെല്ലും സുമ്മിഫോലിൽ കബർ എന്നിട്ടാ കബറിന്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് വിളിച്ച് പറയും കബറാളി അഫുലാതിയത്തുന് ഇതാ ഇത് നിന്റെ കുടുംബം നിന്റെ ഭാര്യ അല്ലെ നിന്റെ ഭർത്താവ് നിന്റെ മക്കൾ നിന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അവരൊക്കെ നിന്റെ കബറിൽ സന്തോഷിക്കാനായി ചെയ്തു വെച്ച സ്വതക്കയാണ് ഹദിയകളാണ് ഇത് സ്വീകരിച്ചോളൂ നീ വലിയ ഭാഗ്യവാനാണല്ലോ എന്ന് ആ കബറാളിയോട് ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതിലേക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷവും ഹബീബ് പറയുന്നുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത മറ്റൊരു കബറാളി അവന്റെ കുടുംബങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതെ ആ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരിൽ വല്ലാതെ ദുഃഖിക്കുമെന്നും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹുലൈഹി വസല്ലം അപ്പേതായാലും ദുന്യാവിൽ നിന്നുള്ള കുടുംബം അത് കബറിലേക്കും നിരന്തരം ഉപകരിക്കുന്ന കുടുംബമായി മാറണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിച്ചത് നമ്മളൊക്കെ മരിച്ച് കബറിലെത്തി അങ്ങനെ കബറിലെത്തി കിടക്കുമ്പോ നമ്മളെ മക്കൾ വന്നിട്ട് ആ കബറും പുറത്തുനിന്ന് ഒന്ന് കൈവന്ദിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി ദുവ ചെയ്താൽ അതിനോളം മൂല്യമുള്ളൊരു സമ്പത്തുമില്ലെന്ന് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഭാഗ്യം എന്താ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഏക്കറ കണക്കിന് ഭൂമി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോയി ഇവിടെ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോയി വലിയ വലിയ വ്യവസായ ഫാക്ടറികൾ സ്ഥാപിച്ചു അതിൽ നിന്നൊക്കെ കോടികൾ ഇങ്ങനെ വരുമാനമുണ്ട് അതിന്റെ അടുക്കവ മരിച്ചുപോയി മരിച്ചു പോയ പാ ബാപ്പാനിമ്മാനൊക്കെ മറന്നു പോകുന്ന മക്കളാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞില്ലേ കഥ ഈ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം എന്നാൽ റബ്ബ എന്റെ വാപ്പയാണത് എന്നെ നിലയിലെത്തിക്കാൻ ചോര നീരാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ അമ്മനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടതിനൊരു ഹദ്ദ് പറയാൻ കഴിയൂല ആ ഓർമ്മയോടുകൂടെ ഒന്ന് കബറും പുറത്ത് വരുന്ന മക്കളുണ്ടായാൽ സ്വന്തം തനിച്ചു വീരണ്ടു മണ്ണറക്കുള്ളിലെ കിടക്കുന്ന കാലം തീർച്ചയാണ് നിന്നിലെ വത്സല്യ മക്കൾ കണ്ടടം ഒലിക്കുന്നതായി വന്നവിടെ നിന്നും കൊണ്ട് കൈയുയർത്തുന്നതായി എന്നാൽ നിനക്കത് കൊണ്ട് ഈനാസുള്ളതാ ഇത് നിന്റെ സ്വന്തം മക്കളാൽ ലഭിക്കുന്നതാ സ്വന്തം തനിച്ചു വിരണ്ടു മണ്ണറക്കുള്ളിലെ 
കിടക്കുന്ന കാലം തീർച്ചയാണ് നിന്നിലെ വത്സല്യ മക്കൾ കണ്ടടം ഒലിക്കുന്നതായി വന്നവിട നിന്നും കൊണ്ട് കൈയുയർത്തുന്നതായി എന്നാൽ നിനക്കത് കൊണ്ട് നാസുള്ളതാ ഇത് നിന്റെ സ്വന്തം മക്കളാൽ ലഭിക്കുന്നതാ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് തരട്ടെ നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചുപോയാലും മക്കളെ കൊണ്ട് കബറിലേക്ക് നിരന്തരമായ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹ് ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇപ്പൊ ഒരാളെ കയ്യിൽ അള്ളാഹു താല സാമ്പത്തികമായ ഒരു കഴിവൊക്കെ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഇതിന് കഴിയൂല അപ്പൊ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ഏതായാലും പഠിച്ചോനെ റബ്ബേ ബദിരിയങ്ങൾ പേരിലുള്ള ഒരു മദ്രസ ആണല്ലോ മദ്രസത്തിൽ ബദിരിയ എന്തായാലും വേണ്ടിയില്ല ഒരു റൂമിന്റെ മൊത്തം ചെലവ് അതിനെത്ര വരുവാവോ അത് എന്റെ ബാപ്പാക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി അതിന്റെ പണിയാണ്ട് പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു എത്ര വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ തരാം എന്റെ കൂലി എന്റെ ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും നിരന്തരം കബറിലേക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ള നീയത്തോടു കൂടെ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക് അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു സൗഭാഗ്യം എന്താ ദുനിയാവില് ബാപ്പാക്കും ഇവൻ അത് ഹദിയ ചെയ്യാൻ അതിന് അള്ളാഹുത്താല അവന് കൊടുക്കുന്ന കൂലി ഇത്രയായിരിക്കും അതിന് അള്ളാഹു അവന് നൽകുന്ന പ്രതിഫലം അത്രയായിരിക്കും അതോടൊപ്പം അണു അളവ് പോലും ചുരുങ്ങാതെ ആ ഉമ്മ ആ ഉപ്പ കബറിൽ ഇവനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ സന്തോഷിച്ച് കഴിയാൻ നമ്മൾ വലിയ വീടെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വലിയ സംഭവമാക്കുന്നുണ്ട് വീടുകളൊക്കെ മുറ്റടക്ക് എൻ്റർലോക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് വളരെ ഉഷാറാക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് റൂമുകൾ നമ്മളുടെ വീടിനുണ്ട് ഒരു റൂമ് മദ്രസയുടെ ഒരു റൂമ് അത് ഇൻഷാ അല്ല ഞാൻ എന്റെ കുടുംബവും അങ്ങനെയായിട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ നിലയിലൊക്കെ എത്രയോ ആളുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ നന്നായി കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ മഹല്ലത്തിൽ ഒരു മദ്രസയുടെ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്ര പെട്ടെന്നാണെന്നറിയോ കുറച്ച് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു അതിന് താല്പര്യമുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ ഒരു റൂമിന്റെ വക ഒരു റൂമിന്റെ വക ഇൻഷാ അല്ല അടിമൊത്തം ടൈൽസ് ഞാട്ടോള എത്ര പെട്ടെന്ന് കാര്യമായി കാര്യം പ്രാഹത്തായി കിട്ടി അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹു തരുന്ന ഒരു ചാൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിലേക്ക് മുന്നിട്ട് വന്നാൽ അലഹമില്ല ഭാഗ്യവാൻമാർ ഇവിടുന്ന് ഏതായാലും പോണ്ടി വരും ഉമ്മിനെ മുമ്മിനെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഐക്യരപ്പടി നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇതാരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നവർ അവരിന്ന് ഇവിടെയാണ് അവർ ഇന്ന് അന്ന് ഇവിടെ വയല് പറഞ്ഞിരുന്നവർ അന്ന് ഇവിടെ വയല് കേട്ടിരുന്നവർ അന്ന് ഇവിടെ പല ഏർപ്പാടുകളുമായി നടന്നിരുന്നവർ അന്ന് എന്തെല്ലാം ആരൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അവരൊക്കെ ഇന്ന് ഇവിടെയാണ് ഇനിയിപ്പോ ഒരു നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരവിടെ ഉണ്ടാവുക ഈ ഐക്യരപ്പടിയിലും പരിസരത്തൊക്കെ ഒരു നൂറ് കൊല്ലൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ആരാ റബ്ബെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക എല്ലാം അനന്തരാക്കി കൊടുത്തങ്ങനെ പോവും അതാണ് കം തറക്കോ മിഞ്ചന്യാത്യോന് എത്രയെത്ര തോട്ടങ്ങളും മരുതികളുമാണ് അവർ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയത് നല്ല നല്ല കൃഷികൾ നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി പോയി അതുപോലെ അതുപോലെ അവർ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എല്ലാം എല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ടവർ പോയില്ലേ കലാലിക ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ താക്കീതാണ് ഇതങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആരും ഇവിടെ ശാശ്വതരാകില്ല ഇത് കൈമാറി പോകാനുള്ളതാ അപ്പൊ ഏതായാലും ഈ കുടുംബം കൊണ്ട് കബറിലേക്കും ഗുണം കിട്ടണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഉഷാറായിട്ട് അമ്മീം പറഞ്ഞേക്ക് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ പിന്നെയുണ്ട് മുമിനിങ്ങളെ കബറിൽ നിന്ന് മഷറയിലേക്ക് കുടുംബ സമേതം പോകുന്ന ഒരു രംഗം ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് സാധാരണ മഷറയിൽ കുടുംബങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താ സാധാരണ അവസ്ഥ യോമയുൽ ഉമ്മിഹി 
പാപ്പാനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് പേടിച്ചിട്ട് മക്കളോടും പാപ്പ എന്നെ കുറിച്ച് അള്ളഹനോട് എന്തെങ്കിലും പരാതി പറയോ പഠിച്ചോനെ എന്റെ വാപ്പാനെ എനിക്ക് കാണണ്ട പാപ്പ ഞങ്ങളെയും കാണണ്ട ഈ ചിന്തയോടുകൂടെ പാപ്പയെ കാണുമ്പോൾ മക്കളോടും ഇതാണ് മഷറയുടെ പൊതുചിത്രം ഉമ്മയെ കാണുമ്പോൾ മക്കളോടും മക്കളെ കാണുമ്പോൾ ഉമ്മയും അകലും ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനെ കാണണ്ട ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ കാണണ്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു മഷറ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്ഷിക്കട്ടെ ഇതാണ് പൊതു പിക്ചർ എന്നാൽ ചില കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ പെടുത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ പെടുത്തി തരട്ടെ ആ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് മുത്തറസൂൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു യഥാർത്ഥ കുടുംബനാഥനാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുകയും കുടുംബത്തിലുള്ളവരെയൊക്കെ റബ്ബിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ബാപ്പ കബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റാൽ മുത്തറസൂൽ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം താടിയിൽ നിന്ന് മണ്ണിങ്ങനെ തട്ടു എന്നിട്ടൊരു വാക്ക് വിളിച്ചു പറയും അയാളാ കബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ വിളിച്ചു പറയും അലഹമില്ല എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും എന്നിൽ നിന്ന് നീക്കിത്തന്ന അള്ളാ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും അള്ളാ ഇങ്ങനെ ജല്ല ജലാലായ റബ്ബിനെ അന്തർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അയാൾ ചോദിക്കും അള്ളാഹുവേ ഐനാഹിലി ഐനാദി അള്ളാഹ് എവിടെ എന്റെ ഭാര്യ എവിടെ എന്റെ മക്കൾ എന്റെ ഭാര്യ എവിടെ എന്റെ മക്കൾ എവിടെ എന്റെ ഉമ്മ എവിടെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് മുമ്മിനെ ശ്രദ്ധിക്ക മുമ്മിനെ ഒന്നിരിക്കെ ആ ശ്മശാനത്തിൽ നിന്നു തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പരിസരത്തുള്ള ശ്മശാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവന്റെ ഭാര്യ എഴുന്നേൽക്കുമല്ലോ അവന്റെ മക്കൾ എഴുന്നേൽക്കുമല്ലോ അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടുമല്ലോ അലഹമില്ല സന്തോഷത്തോടെ അവർ ഒന്നിച്ച് മഷറയിലേക്ക് പോവുകയാ അവര് നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ് അവര് വല്ലാത്ത ആനന്ദത്തിലാണ് യാതൊരു ഭയവും അവർക്കില്ല ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് മഷറയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഇവര് വാപ്പിയും ഉമ്മിയും മക്കളും പേരക്കുട്ടികളും കുടുംബ സമേതം ഒരു ഗ്രൂപ്പായി റാഹത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഇവര് കാണുന്ന രംഗം എന്താണെന്നറിയോ ആളുകൾ പേടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓടുകയാണ് മാതാപിതാക്കളെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് മക്കളോടുകയാണ് മക്കളെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് മാതാപിതാക്കളോടുകയാണ് ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനെ കാണണ്ട ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ കാണണ്ട കൂട്ടുകാരന്മാർ തമ്മിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഓടുകയാണ് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ചിലര് ചിലരോട് ചോദിക്കും നമ്മൾ മാത്രം എന്താ അങ്ങനെ അവരിൽ തന്നെ ചിലര് ചിലരോട് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മാത്രം എന്താ ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ മഷറയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ചിലര് മറുപടി പറയും നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് യാതൊരു ഭയവുമില്ലാതെ അസ്വസ്ഥതയുമില്ലാതെ മഷറയിലേക്ക് പോകാൻ കാരണം ഇന്ന കുന്ന കബുലുഫി അഖിലിന മുഷ്ഫി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ പോകാനുള്ള കാരണം ആ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ജല്ല ജലാലായ അള്ളാ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിച്ചവരാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലാരും നിസ്കാരം കല ആക്കിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഹറാമായ ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടില്ല ഹറാമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജല്ല ജലാലായ അള്ളാഹുവിന് പൊരുത്തമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടന്നിട്ടില്ല ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഏറെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്ന് കുടുംബനാഥൻ മറുപടി പറയുകയാണ് അലഹമില്ല അങ്ങനെ വീട്ടിൽ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ മഷറയിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ആ കുടുംബം മഷറയിൽ എത്തിപ്പെടുന്നതെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു തൗഫി കേർട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ അവിടെ പിന്നെ മക്കളും ഉമ്മാക്കും ബാപ്പൊക്കെ എതിര് പറയൂല 
അവിടെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും മക്കൾക്ക് എതിര് പറയൂല ആ അഭിമാനത്തോടുകൂടെ ബാപ്പിമ്മയും പറയും ഞങ്ങളെ മക്കളാണിത് ഭാര്യയെ കുറിച്ച് ഭർത്താവ് പറയും എന്റെ ഭാര്യയാണിത് ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഭാര്യ പറയും ഇതാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ അവരും അവരുടെ കുടുംബവും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന രംഗണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൂഫിയേക്ക് തരണേ പഠിച്ചവനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണേ റബ്ബേ മിനെ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതം അങ്ങിനെയാവണ്ടേ മുമ്മിനെ കേവലം ദുനിയാവിന്റെ സന്തോഷം മാത്രം മതിയോ ഈ ദുനിയാവ് നശ്വരമല്ലേ നശിക്കാത്ത ലോകത്ത് സന്തോഷത്തോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടണം അതിനാവശ്യമായ രൂപത്തിൽ കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കാര്യമായി ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് ദുനിയാവിന്റെ സന്തോഷം വേണ്ടേ ദുനിയാവിന്റെ സന്തോഷം വേണം അതിനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം ആ നിലയിൽ കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ പെരുമാറുകയും വേണം പ്രത്യേകിച്ച് ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഭാര്യ ഭർത്താവ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഭാര്യയെ കുറിച്ചും ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചും പ്രയോഗിച്ചൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് നിസാര വിഷയങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയോട് ദേഷ്യപ്പെടുക ഭാര്യയെ വെറുപ്പിക്കുക ഭാര്യയോട് തെറ്റി നടക്കുക നിസാര വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭർത്താവിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറയുക ഭർത്താവിനോട് മുഖം വീർപ്പിച്ച് മുഖം കറുപ്പിച്ച് നടക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ദുസ്വഭാവങ്ങൾ പലരിലും ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ എന്തിനാണ് ഈ കുടുംബ ജീവിതം എന്തിനാണ് ഈ ഭാര്യ എന്തിനാണ് ഈ ഭർത്താവ് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞതെന്താ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة എന്തിനാണ് ഭാര്യ എന്തിനാണ് ഭർത്താവ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇലാഹായ റബ്ബിന്റെ വലിയ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് മുമ്മിനെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കും മുമ്മിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്നു തന്നെ ഇണയെ തുണയെ നാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്നു തന്നെ ഇണയെ പടച്ചിരിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ പെട്ടതാണ് എന്തിനാണ് ഈ ഇണ എന്തിനാണ് ഈ തുണ നിതസ്കുനോ ഇലൈഹ അത് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് സന്തോഷമുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഭാര്യ ഭർത്താവെന്ന നിലയിൽ വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹം ഒരു ഇഷ്ടം അള്ളാഹു ഇട്ടു തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് പരിപോഷിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് സ്വാഭാവികമായും ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനോട് ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോട് ഇഷ്ടമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി അങ്ങനെ ഒരു മബദ്ധത്ത് ഉള്ളറിഞ്ഞ ഒരു സ്നേഹം അള്ളാഹു ഇട്ടു തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാധ്യതകളൊക്കെ നിറവേറ്റി തന്റെ ഇണക്ക് ആശ്വാസവും സന്തോഷവും പകർന്ന് ആ സ്നേഹബന്ധം കൂടുതൽ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് അവിടെയാണ് പലപ്പോഴും പലരും പരാജയപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യന് സമാധാനം വേണ്ടേ ഇതേറ്റവും വലിയ സമാധാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു സംഗതിയായി മാറണം അതുകൊണ്ടാകാം ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ നബിമാരൊക്കെയും വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെയും മക്കളുണ്ട് എന്ന് കുറാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എത്ര നബിമാരിവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയി ിയോട് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരുപാട് ദൂതന്മാരെ നാം അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നബിമാര് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നാം ഭാര്യമാരെയും മക്കളെയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈസാനബിയോ ഈസാനബി വിവാഹം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ ഈസാനബി ഇനി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും ഈസാനബി നിക്കാഹ് ചെയ്യും വിവാഹം ചെയ്യും ഈസാനബിക്ക് മക്കളുണ്ടാകും എന്റെ കബറിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിരിക്കും ഈസാനബിയുടെ കബർ എന്നൊക്കെ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുടുംബ ജീവിതം അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാവാനാവണം അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് തരട്ടെ എന്താണ് ഭാര്യയെ കുറിച്ചും ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചും കുറാൻ പറഞ്ഞത് ഓരോ ഭാര്യമാരും ചിന്തിക്കണം ഭർത്താക്കന്മാരും ചിന്തിക്കണം 
അത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ നിങ്ങളുടെ ധരിച്ച വസ്ത്രം പോലെയാണ് ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ധരിച്ച വസ്ത്രം പോലെയാ വലിയ ആശയുള്ള വർത്താനാണത് ഇതിപ്പൊ എന്റെ ലിബാസാണ് ഈ ജുബയെ കുറിച്ച് ഇതെന്റെ ലിബാസാണെന്ന് പറയും ഞാൻ ധരിച്ച വസ്ത്രം പക്ഷെ ഇതാ തഴിച്ചു വെച്ചാൽ ഇതെന്റെ ലിബാസ എന്ന് പറയൂല എന്റെ റൂമിൽ ഇതല്ലാത്ത പല ജുബകളും എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ ആ ജുബയെ കുറിച്ച് എന്റെ ലിബാസ് എന്ന് പറയൂല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇപ്പോൾ ധരിച്ച വസ്ത്രം ഏതാണോ അതേ കുറിച്ചാണ് ലിബാസ് എന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഓരോ ഭർത്താവും ചിന്തിക്കണം ഭാര്യ അവന്റെ ധരിച്ച വസ്ത്രം പോലെയാണ് ഓരോ ഭാര്യയും ചിന്തിക്കണം ഭർത്താവ് ധരിച്ച വസ്ത്രം പോലെയാണ് ഈ ധരിച്ച വസ്ത്രം എന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ പോരായ്മകളും ഈ വസ്ത്രം തൊട്ടറിയുന്നുണ്ട് കൃത്യമായി അറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മറ്റൊരാളും അറിയാതെ പോരായ്മകൾ അറിയിക്കാതെ ആ ന്യൂനത മറച്ചു വെക്കലാണ് ഈ വസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പണികളിൽ ഒന്ന് എന്തോ ഒരു കല എന്തോ ഒരു ചൊറി ആളുകൾ കാണാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തോ ഒന്ന് എന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വസ്ത്രം അത് അറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് മറച്ചു വെക്കാൻ എന്നതുപോലെ ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും മറച്ചു വെക്കണം ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ രഹസ്യങ്ങളും മറച്ചു വെക്കണം ആരോടും അത് പറയാൻ പാടില്ല ആരോടും ആ രഹസ്യങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ വസ്ത്രം നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തതല്ലേ നമുക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കാവൂ തെരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ പോരായ്മ പറയല്ല പിന്നെ അതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല പിന്നെ പരമാവധി തൃപ്തിപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ധരിച്ച വസ്ത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രം എന്നതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരമാവധിയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണം അതിന് വലിയ കൂലിയ മനുഷ്യന്മാരെ എത്രയാണ് അതിന്റെ പ്രതിഫലം ഒരു ഭാര്യയുടെ ദുസ്സഭാവത്തിന്റെ മേൽ ഒരു ഭർത്താവ് ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭർത്താവിന് ജല്ല ജലാലായ അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രതിഫലം എത്രയാണെന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്തോ ചെറിയ ചെറിയ ചില പോരായ്മകളൊക്കെ ഭാര്യക്കുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം മനുഷ്യന്മാരല്ലേ മനുഷ്യരല്ലേ ഒരുത്തൻ വിചാരിക്കാണ് എന്റെ ഭാര്യ അല്ലെ ഞാൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണ് അല്ലെ എന്റെ മകൻ കെട്ടുന്നത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പൂർണ്ണ ഗുണമൊത്ത പെണ്ണാവണം അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധം ഒരാൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യേ പെണ്ണ് കെട്ടാതിരിക്കലാണ് നല്ലത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ എന്റെ മകന് ഒരു പെണ്ണിനെ വേണം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പൂർണ്ണ ഗുണമൊത്ത പെണ്ണാവണം എനിക്ക് വിവാഹം ചെയ്യണം ഭാര്യയെ വേണം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പൂർണ്ണ ഗുണമൊത്ത പെണ്ണാവണം അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യേ ഈ പണിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ സ്പീഡ് കൂടിയോ ആദ്യ ഈ പണിക്ക് നിൽക്കണ്ട കാരണം പൂർണ്ണ ഗുണമൊത്ത പെണ്ണ് അടിഭാഗം വെളുത്ത കാക്കകളെ പോലെ അത്യപൂർവമാണെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുമൊത്ത പൂർണ്ണ ഗുണമൊത്ത പെണ്ണിന്റെ ഉദാഹരണം അനേകം കാക്കകൾക്കിടയിൽ അടിഭാഗം വെളുത്ത കാക്കകൾ എത്രത്തോളം അപൂർവമാണോ അതുപോലെ അപൂർവമാണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഗുണമൊത്ത പെണ്ണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ല്ലം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നിലയിൽ ചില പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇവൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പോരായ്മ നീ നിന്റെ ഭാര്യയിൽ കാണുന്നുവെങ്കിൽ സാരല്ല അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു പൊല്ലാപ്പ് ഉണ്ടാകരുത് അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു അകൽച്ച ഉണ്ടാകരുത് അതിന്റെ പേരിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായ മക്കൾക്കിടയിൽ വഷളാവുന്നൊരവസ്ഥയൊന്നും വരരുത് അതുകൊണ്ട് പരമാവധി ഒരു വെറുപ്പുള്ളിൽ വെക്കാൻ അങ്ങോട്ട് ക്ഷമിച്ചു നാലത്ര കൂലി ഒരാൾ തന്റെ ഭാര്യയുടെ ദുസ്വഭാവത്തിന്റെ മേൽ ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിനല്ലാഹു അവന് നൽകുന്ന പ്രതിഫലം അഴുത്വാലഹോ 
മഹാനായ നബിയുള്ളാഹി അയ്യൂബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പതിനെട്ട് കൊല്ലം പരീക്ഷണത്തിന്റെ തീച്ചൂളയിൽ കഴിഞ്ഞ അയ്യോബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അള്ളാഹു നൽകിയ പ്രതിഫലം പോലെയാണ് ഭാര്യയുടെ ദുസ്വഭാവത്തിന്റെ മേൽ ക്ഷമിക്കുന്ന ഭർത്താവിന് അള്ളാഹു നൽകുന്നതെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു ധാരണം പറയാം ഇവന് മക്കളോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഭർത്താവിന് മക്കളോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഭാര്യക്ക് ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഭാര്യ ചിലപ്പോ നിസാര വിഷയത്തിന് മക്കളോട് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം പിടിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പ്രകൃതിയാണ് ഭാര്യക്ക് പക്ഷെ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ അത് ക്ഷമിച്ചു അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു പൊല്ലാപ്പുണ്ടാക്കിയില്ല രണ്ട് മൂന്ന് തവണയൊക്കെ നന്നായി ഉപദേശിച്ചു നോക്കി പക്ഷെ ഉപദേശമൊന്നും വേണ്ടത്ര രണ്ട് ഫലിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇനിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിയാവും പ്രശ്നമാവും അതാകെ ഒരു പൊല്ലാപ്പാവും പോട്ടെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ ക്ഷമിച്ചു ഇതിനാണ് മൻ സൊബറ അലാസു ഇഹുലുഖിംറഅതിഹി ഒരാൾ തന്റെ ഭാര്യയുടെ ദുസ്വഭാവത്തിന്റെ മേൽ ക്ഷമിച്ചാൽ അൽത്വാഹുല്ലാഹു മിനൽ അജ്രി മിസ്ലമാ അൽത്വാ അയ്യൂബ് അലാ ബലാഇഹി അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം 18 കൊല്ലം പരീക്ഷണത്തിന്റെ തീച്ചൂളയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന അല്ലാഹു അവർക്ക് നൽകുന്ന പ്രതിഫലം എന്താണോ അതാണ് ഭാര്യയുടെ ദുസ്വഭാവത്തിന്റെ മേൽ ക്ഷമിക്കുന്ന ഭർത്താവിന അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതൊക്കെ ക്ഷമിക്കുന്നതിനും കൂലിണ്ട് മനുഷ്യന്മാര് നേരെ തിരിച്ചും ഒരു പെണ്ണ് ഭർത്താവിന്റെ ദുസ്വഭാവത്തിന്റെ മേൽ ക്ഷമിക്കുന്നു ഭർത്താവ് നിസ്സാര വിഷയത്തിന് ചൂടാവും കറിയിൽ ഉപ്പ് കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നം കൂടിയാലും കുഴപ്പം എരു കൂടിയാലും പ്രശ്നം എരു കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പം ഭക്ഷണം നേരത്തെ എത്തിയിട്ടില്ലേ കുഴപ്പം കുറച്ച് ചൂടാറിയ അതിന്റെ പേരിൽ പൊല്ലാപ്പ് ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇതങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇവളെന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ പരമാവധിയൊക്കെ സന്തോഷം പോലെ ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നാലും ഇടക്കിടക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കും പക്ഷേ ക്ഷമിച്ചു അതിന് ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല അതിനൊരു പരാതിയോ പ്രശ്നമോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അവൾ അതിനൊക്കെ പകരം സ്നേഹം മാത്രം കൊടുത്തു ബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ നിലയിൽ ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ദുസ്വഭാവത്തിന്റെ മേൽ ക്ഷമിച്ചാൽ ഒമൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ദുസ്വഭാവത്തിന്റെ മേൽ ക്ഷമിച്ചാൽ ലോകത്ത് വിശ്വാസികൾക്ക് ഉദാഹരണമായി അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തിയ രണ്ടേ രണ്ട് സ്ത്രീകളിൽ ഒരു പെണ്ണാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾക്ക് ഉദാഹരണമായി അള്ളാഹു കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ആരെ ഔന്റെ ഭാര്യയെ ഒരാണിനെയല്ല ഒരു പെണ്ണിനെ ആ ആസിയാ ബീവി ഭയങ്കര പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയായ പെണ്ണാണ് അവസാന സമയത്ത് തന്നെ കയ്യും കാലൊക്കെ കൂട്ടിക്കെട്ടി ഫിർ അവൻ തന്റെ ആളുകളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വലിയൊരു പാറക്കല്ല് എടുത്തു കൊണ്ടുവരൂ എന്നിട്ട് അവരുടെ മുകളിൽ ആ പാറക്കല്ല് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കൂ എന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കുന്ന ഈ സത്യ ഈ ഈ മൂസയും ഹാറൂനും കൊണ്ടുവന്ന ആ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നില്ലേ നീ ഏതോ അദൃശ്യ ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവല്ലോ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നില്ലേ ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ പാറക്കല്ല് അവളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇട്ട് അവളെ ചതച്ചരച്ച് കളയണം എന്ന് ആസിയാബിയുടെ കയ്യും കാലൊക്കെ അവര് കൂട്ടിക്കെട്ടി വലിയ പാറക്കല്ല് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മുകളിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു ആസിയാബിയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഈ പാറക്കല്ല് നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇടാൻ പോവാൻ ഹല്ലം തിമുന്തഹിയ നീ മാറുന്നുണ്ടോ നീ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നുണ്ടോ ആസിയാ ബീവി പൊട്ടിപ്പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഭയങ്കര ചിരി ഫിറവ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല തഴജൂന മിൻ ജുനൂനിഹ ഇവളുടെ ഈ ഭ്രാന്ത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നില്ലേ എന്റെ പെണ്ണിന് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഏതായാലും അവൾ എനിക്ക് വേണ്ട ആ പാറക്കല്ല് അവളെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇട്ടേക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ ആ പാറക്കല്ല് ആസിയാബിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇട്ടു അപ്പോഴത്തേക്ക് റൂഹ് വന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി മഹാനായ മലക്കുൽ മൗത്ത് ഇസ്രായേൽ അലൈസല അപ്പൊ ആസിയാബീവി എന്തിനെ ചിരിച്ചത് ആസിയാബീവി റിയല്ലാഹുനെ ചിരിച്ചത് അള്ളാന്റെ ഹബീബി വിശദീകരിച്ചു നിരന്തരം റബ്ബിനോട് ദുവാ ചെയ്യുമായിരുന്നു അള്ളാഹു മറബിബിനിലി ബൈത്തൻ എന്തൊക്കെ ഫിൽ ജന്ന പക്ഷോന് സ്വർഗത്തിൽ നീ എനിക്കൊരു കൊട്ടാരം പണിയണം ആ കൊട്ടാരം കണ്ടിട്ടല്ലാതെ എന്നെ നീ മരിപ്പിക്കരുത് എന്ന് ആസിയാബീവി റിയല്ലാഹുനഹ നിരന്തരമായി ദുവാ ചെയ്തിരുന്നു 
ആ ദുവാ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു മരണ സമയത്ത് ആസിയാ ബീവിയുടെയും സ്വർഗത്തിന്റെ മിടയിലുള്ള മറകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നീക്കിയിട്ട് ആസിയാ ബീവിക്ക് ആ കൊട്ടാര അള്ളാഹു തല കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആസിയാ ബീവി അതങ്ങട്ട് കണ്ടിട്ട് എല്ലാം മറന്ന് സന്തോഷിച്ച് ചിരിക്കുകയാണ് അടച്ചവനെ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുമുട്ട അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ആസിയാ ബീവി സഹിച്ച ത്യാഗത്തിന് കൈയും കണക്കുമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ദുസ്വഭാവത്തിന്റെ മേൽ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ിന്റെ ഭാര്യയായ ആസിയാ ബേവിക്ക് വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ അതിജയിച്ചതിന് അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രതിഫലമാണ് ആ പെണ്ണിന് അള്ളാഹു നൽകുന്നതെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്തിനാ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞെന്നറിയോ വസ്ത്രം പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളെ വസ്ത്രം നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് ചില ആളുകളൊക്കെ വസ്ത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ വലിയ ടെക്സൈസിലേക്കൊക്കെ പോകും രാമനാട്ടുകരെ പോയാലും നമുക്ക് പറ്റിയ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് പോകും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകും മണിക്കൂറുകളോളം ഒരു ഡ്രസ് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു ഡ്രസ് എടുക്കാൻ എത്ര മണിക്കൂറാണ് പലപ്പോഴും പലരും തിരയാറുള്ളത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും മണിക്കൂറൊക്കെ അങ്ങനെ തെരഞ്ഞെന്നെ തെരഞ്ഞ് പിന്നെയും തെരഞ്ഞ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണല്ലോ തെരഞ്ഞെടുക്കുക തെരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ കുറ്റവും കുറവും മാത്രം നോക്കി നടക്കുന്നൊരു സ്വഭാവം അതങ്ങട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പരമാവധി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടണം ഇതെല്ലാം ഈ പദത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് നിങ്ങളുടെ ധരിച്ച വസ്ത്രം പോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളുടെയും ധരിച്ച വസ്ത്രം പോലെയാണ് നമ്മുടെ വസ്ത്രം നമുക്ക് അഭിമാനമാണ് നമ്മുടെ വസ്ത്രമാണ് നമുക്ക് ഇസ്തത്തെ ശക്തമായ ചൂടുള്ള സമയത്ത് പലപ്പോഴും വസ്ത്രം കൊണ്ട് ആശ്വാസം ലഭിക്കാറുണ്ട് തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് ആശ്വാസം ലഭിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും താങ്ങും തണലും ആശ്വാസവുമാകണം ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവ് ഭർത്താവിന് ഭാര്യ എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ആവാറുണ്ടോ എന്ന് ഭർത്താവ് ചിന്തിക്കണം എന്റെ ഭർത്താവിന് അങ്ങനെ ഒരു ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഭാര്യ ആവാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഭാര്യ ചിന്തിക്കണം അതിനൊക്കെ എന്ത് വേണമെന്നറിയോ സന്തുഷ്ട ജീവിതം നയിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് വലിയ വിഷയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വലിയ വിഷയാണ് മീൻ കേവലം ദുനിയാവിന്റെ പളപളപ്പിൽ മതിമറന്ന് ഭൗതിക സുഖങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും മാത്രം നോക്കിയിട്ട് നിക്കാഹ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് വലിയ പൊല്ലാപ്പുണ്ടാവുന്ന നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ നാട്ടിൽ പല കാര്യങ്ങൾക്കും നിക്കാഹ് നടക്കാറുണ്ട് നാല് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാട്ടിൽ സാധാരണ നിക്കാഹ് നടക്കാറുണ്ട് വിവാഹം നടക്കാറുണ്ട് പണം നോക്കിയിട്ട് പലപ്പോഴും നിക്കാഹ് നടക്കാറുണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പെണ്ണിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ആണിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പണം മാത്രം നോക്കരുത് നല്ല ജോലിയുള്ള ഒരുത്തനെ ബാപ്പ കണ്ടുപിടിച്ചു ബാപ്പ അവന്റെ ജോലിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ മാസം മാസം ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷമൊക്കെ വരുമാനമുണ്ട് സ്വഭാവം നോക്കി നോക്കുമ്പോ അവന്റെ അടുത്ത് വേണ്ടാത്ത പല സ്വഭാവങ്ങളുമുണ്ട് അവൻ അത്ര ശരിയല്ല ഇത് ബാപ്പാക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാൽ പോലും പണം ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഈ മകളെ അവന്റെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ചാൽ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ണീരോടുകൂടെ അവൾക്ക് കഴിയേണ്ടി വരും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ എന്നതുപോലെ ഒരുത്തൻ നിക്കാഹ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവന്റെ താല്പര്യം എന്താ അവന് പതിനോ രണ്ടോ ലക്ഷ രൂപ കടണ്ട് ആ കടം വീട്ടണമെങ്കിൽ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല പത്തോ അൻപതോ പവൻപ്പ് കിട്ടും അവളെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി അവളെ സ്വഭാവം അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ അത്ര റാഹത്തില്ല അവളെ പലപ്പോഴും പലരുടെ കൂടെയും പല സ്ഥലത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഇഷ്ടം പോലെ പണം കിട്ടും അങ്ങനെ അവനെ നിക്കാ അവളെ നിക്കാഹ് ചെയ്തു എന്നാൽ ദാരിദ്ര്യമല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് കൂടൂല്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ لم يزده الله إلا فقراء كيفلم پنم ماترم لكشما كيان ورال نكاح جيدة دنجل دار ادرم اللا دا قودو گا إلا ان محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم صدقين دا قاريان 
അതേ പ്രകാരം ഇസ്സത്ത് മാത്രം നോക്കി നിക്കാഹ് ചെയ്തു അതെങ്ങനെ ഇസ്സത്ത് മാത്രം നോക്കി നിക്കാഹ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുത്തൻ ഒരു കുട്ടിയെ കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ കുട്ടി പല നിലക്കും സ്വഭാവം കൊണ്ട് മോശപ്പെട്ട കുട്ടിയാണെന്ന് അവനറിയാം പക്ഷെ അതിന്നാൽ ഇന്നാളെ മോളാൻ ഞാൻ ഇന്നാൽ ഇന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കെട്ടിയെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാട്ടാരിടയിൽ ഒരു നിലയും വിലയുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു താല്പര്യം മാത്രമേ അവനുള്ളൂ എങ്കിൽ വില്ലത്തല്ലാതെ നിന്യതയല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കൂല എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കേവലം ഒരു പേരും പെരുമയും പ്രശസ്തിയും മാത്രമാണ് നിക്കാഹ് കൊണ്ട് ഒരാൾ ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ദാരി അതുകൊണ്ട് നിന്യതയല്ലാതെ വർദ്ധിക്കുകയില്ല കാല റസൂലുള്ളാഹി ാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദീനിന് പരിഗണന നൽകണേ ഫൽഫർ ബിദാത്തിന് പരിഗണന നൽകണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പിന്നെ ഇത് പറ്റ ചൂഞ്ഞു നോക്കാനൊന്നും പറ്റൂലല്ലോ നമ്മളൊരു അന്വേഷണമൊക്കെ നടത്തി അന്വേഷിച്ചു അലഹമില്ല റാഹത്താന്ന് മനസ്സിലായി മുമിനിങ്ങളെ ബക്കറ്റ് കണക്ഷനൊക്കെ നടക്കും ഈ പരിപാടിയുടെ മഹത്വം നിങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സഹായങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ചെയ്യണം നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ആ മദ്രസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു റൂമ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല സന്ദർഭ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ അങ്ങനെ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നവരേറ്റോളൂ അള്ളാഹു താല ബറക്കത്ത് ചൊരിയട്ടെ അള്ളാഹു താല ബറക്കത്ത് ചൊരിയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ജനലിന് എത്ര വരുവോ ആ ജനലിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു വാതിലിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു അല്ലെ അതിന് മൊത്തം വരുന്ന ടൈൽസ് ഞാൻ ഏറ്റു അങ്ങനെയൊക്കെ ഏൽക്കാൻ കഴിയുന്നവർ ഇതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നടത്തണല്ലോ ഫതക്കർ ഇന്നതിക്രത്തംമിനീൻ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ മുമ്മിനീങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിയുന്നവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകും ഉള്ളവര് ഇൻഷാ അള്ളാ ആ വിഷയത്തിലൊക്കെ വേണ്ടതുപോലെ ഇടപെടണം അത് നമ്മുടെ ഉഹ്രവിയായ ജീവിതവും ദുന്യവിയായ ജീവിതവും ഭാസുരമാകാൻ കാരണമാകും അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താര നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഹൈർ നൽകട്ടെ ഈ നൽകുന്ന ഹദീഡ് ഒക്കെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് പോലെ മുസീബത്തുകൾ അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അള്ളാഹു തട്ടി നീക്കട്ടെ അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം ഒന്ന് നമ്മൾ ദീനിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം തെരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പരമാവധി പോരായ്മകൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം പ്രത്യേകിച്ച് റസൂലായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ പെണ്ണിനെ പഠിച്ചത് പെണ്ണിനെ അള്ളാഹു താല പഠിച്ചത് വാരിയല്ല് കൊണ്ടാണ് അതെന്തേ അള്ളാഹു താല പെണ്ണിനെ വാരിയല്ല് കൊണ്ട് പഠിച്ചത് ആദന്നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ മണ്ണ് കൊണ്ട് പടച്ച അള്ളാഹ്ക്ക് മണ്ണ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഹൗവ ബീവി റലി അള്ളാഹു അനുഹയെ ആദന്നബിയുടെ വാരിയല്ല് കൊണ്ട് പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളോട് നല്ല നല്ല ഉപദേശം ചെറുങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒറ്റടിക്കലും കൂടി അങ്ങോട്ട് പറയാൻ നിൽക്കണ്ട കുറേച്ച കുറേച്ച സന്ദർഭം സാഹചര്യക്ക് അനുസരിച്ച് കുറേച്ച പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കണം ഉത്തരവി പറഞ്ഞെന്നറിയോറിയും പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് കുറേച്ച കുറേച്ച നല്ല നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഈ പെണ്ണിനെ പടക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വാരിയല്ല് കൊണ്ടാണ് വാരിയല്ലിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളഞ്ഞ വാരിയല്ലേ ഈ മുകളിലുള്ള വാരിയല്ലാണ് വാരിയലിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളഞ്ഞത് മുകളിലുള്ള വാരിയല്ലോണ്ടാണ് ആ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള വാരിയല്ലോണ്ടാണ് പെണ്ണിന് അള്ളാഹു തല പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹവാ ബിയെ പഠിച്ചത് ഒറ്റടിക്കാണ്ട് നിർത്താൻ വിചാരിച്ചാൽ അത് പൊട്ടലായിരിക്കും ഫലം എന്നാ പിന്നെ ഏതായാലും വളഞ്ഞതല്ലേ അത് അങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒഴിവാക്കി വിട്ടാലോ ഫൈൻ തറക്കത്ത നീ ഒഴിവാക്കി വിട്ടാൽ അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വളഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളോട് പരമാവധി നല്ലത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം 
ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യാമനുങ്ങളെ ഇത്തക്കൂർ അബ്ബക്കും നിങ്ങൾ അള്ളാഹനെ സൂക്ഷിക്കണം അല്ലാതെ ഈ ഹലക്കും മിൻ നഫ്സിം വാഹിദ ഒരൊറ്റ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അള്ളാഹുത്താല പടച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ടും ഹലക്ക മിൻഹ സൗജഹ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഇണയെയും പടച്ചു ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇമാം റാജി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു തല പടച്ചു പടച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നാൽപ്പത് കൊല്ലം അങ്ങനെ മൂശയിൽ ഇട്ട് വെച്ചു പിന്നീട് റൂഹൂതി പടച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആദൻ നബിയെ അള്ളാഹു തല ഉറക്കി കിടത്തി ആദൻ നബി അള്ളാഹു തല അൽക്ക അലൈഹി നൗമ ഉറക്കി ആദൻ നബിയുടെ വലതുഭാഗത്തുള്ള ഏറ്റവും മുകളിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളഞ്ഞ വാരിയല്ല് ഊരിയെടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഹവ്വാ ബീവിയെ പടച്ചു അങ്ങനെ പിന്നെ ആദൻ നബി ഉണർന്നപ്പോൾ ഹവ്വാ ബീവിയിലേക്ക് ചേർന്ന് നിന്നു കാരണം ആദൻ നബിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗല്ലേ ഇവിടെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു താല ഹവ്വാ ബീവിയെ പടച്ചത് ആദൻ നബിയെ മണ്ണ് കൊണ്ട് പടച്ച അള്ളാക്ക് ഹവ്വാ ബീവിയെയും എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ ചില സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ മണ്ണെടുക്കല് വലിയ പ്രശ്ന അന്നിപ്പ അങ്ങനെ വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ അന്ന് എത്ര മണ്ണ് വേണമെങ്കിലും എടുത്തുകൂടെ അതിനൊരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ മലക്കുകളോടൊന്നും പറഞ്ഞാൽ എത്ര മലക്ക് എത്ര മണ്ണ് മലക്കുകൾ കൊണ്ടുവരും പക്ഷെ അള്ളാഹു താല അങ്ങനെ മണ്ണ് കൊണ്ട് ഹവ്വാ ബീവിയെ പടച്ചില്ലല്ലോ എന്തിനാണ് എന്റെ പൊന്ന സഹോദര ജല്ല ജലാലായ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് ചിന്തിക്കണം ബീബായ നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് വലിയ ഒരു പാഠം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് ആ പാഠമെന്നല്ലേ ഇന്നമന്നിസാഷക്കിജാൽ ഈ പെണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് ഈ വലിയ പാഠം പഠിപ്പിക്കാനാണ് ജല്ല ജലാലായ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് മഹാനായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പരമാവധി പുരുഷൻ ഭാര്യയോട് മാന്യമായി പെരുമാറണം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വസീയത്താണെന്ന് ചിന്തിക്കണം ഏറ്റവും അമൂല്യമായ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ മരണ സമയത്ത് പറയുക അള്ളാന്റെ റസൂല് അവസാന സമയത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യമെന്താ അവസാന നിമിഷത്തിൽ മുത്തിനബി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് പറയുന്നുണ്ട് വല്ലാത്ത ഒരു രംഗമാണ് മുത്തിനബി മരണത്തിന്റെ വേദന അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി ഐഷാ മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയാണെന്ന് ഹബീബ് പറയാൻ തുടങ്ങി ആ സമയത്തിന്റെ മടിയിൽ തലവെച്ച് കിടക്കുകയാണ് തൊട്ടടുത്തൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളമുണ്ട് അത് നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ് ഇടയ്ക്കിടക്ക് ഇടയ്ക്കിടക്ക് തന്റെ കയ്യാ തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം കൊണ്ട് മുഖം തടവുന്നു അങ്ങനെ എന്തോ റസൂൽ പറയുന്നുണ്ട് നാവിങ്ങനെ പിടക്കുകയാണ് സംസാരം ഇങ്ങനെ അവ്യക്തമാവുകയാണ് എന്താണ് ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ മുത്തിനബി പറയുന്നതെന്നറിയാൻ ഞാൻ എന്റെ കാത് മുത്തിനബിയുടെ ചുണ്ടോടടുപ്പിച്ച് വെച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉമ്മത്തി ഉമ്മത്തെ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരു കാരണവശാലും നിസ്കാരം കൊണ്ട് കളിക്കല്ല നിസ്കാരം ഒരു വക്കത്ത് പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ല പരമാവധി ഓരോ വക്കത്തിനും നിസ്കരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം രണ്ടാമതായി പറയുന്നത് വമാ മലക്കത്ത് ഐമാനുക്കും ലാത്തു കല്ലിഫോഹും മാലായുത്തേക്കൂൻ 
നിങ്ങളുടെ അടിമകളോട് നല്ല നിലയിലേ നിങ്ങൾ പെരുമാറാവൂ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്താകുമ്പോൾ അടിമത്വ സമ്പ്രദായം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നോ ആ അടിമകളോട് നല്ല നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പെരുമാറാവൂ നിങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോട് അവർക്ക് കഴിയാത്ത ഒന്നും നിങ്ങൾ കൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല മൂന്നാമതായി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹ അള്ളാഹ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാന സൂക്ഷിക്കണേ പൈന്നഹുന്നും കുഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ച ബന്ദികളെ പോലെയാണവർ അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം വേണ്ടേ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കണ്ടേ ആ നിലയിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച ബന്ദികളെ പോലെയാണവർ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹ അള്ളാഹ പിന്നിസ ആ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ ഇതാണ് അവസാന നിമിഷത്തിൽ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാത്ത പറയുന്നത് നിസാര വിഷയത്തിന് ദേഷ്യം പിടിക്കല്ല എങ്ങനെയാണ് ഭാര്യയോട് ഭർത്താവ് പെരുമാറേണ്ടതെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചു തന്നില്ലേ ഒരാളുടെ ഈമാൻ പൂർണ്ണമാകലെപ്പഴ ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ഈമാന്റെ സമ്പൂർണത എപ്പഴാ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ നിസ്കരിച്ച് തഴമ്പ് തട്ടലാണ് ഈമാന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരുന്നു രണ്ടാഴ്ച മെനക്കെട്ടാൻ ചെയ്യ സുഖമായിട്ട് തഴമ്പുണ്ടാക്ക പുല്ലിന്റെ പായിൽ മര്യാദക്ക് നെറ്റി അങ്ങോട്ട് ഉരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തഴമ്പുണ്ടായി വരും അതൊന്നുമല്ല ഈമാന്റെ സമ്പൂർണതയുടെ അടയാളം പിന്നെ എന്താ എന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുമ്മിനി നിങ്ങൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ഈ മാൻ ഏറ്റവും സമ്പൂർണമായവരാരാന്നറിയോ ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ ആളുകളോട് പെരുമാറുകയും തന്റെ കുടുംബത്തോട് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാരോ അവരാ സമ്പൂർണമായവരെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചില ആളുകളുണ്ടാവും നാട്ടിലൊക്കെ വലിയ മാന്യന്മാരേക്കാരം അവനാൻ വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നാൽ വൃത്തിയിട്ട സ്വഭാവം പെണ്ണുങ്ങളോട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറൂല മക്കളോട് കടിച്ചു പറിച്ച സ്വഭാവമാണ് അതവന്റെ ഈമാന്റെ കമ്മിയാണ് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ആളുകളോടൊക്കെ നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറുക ഏറ്റവും നന്നായി തന്റെ വീട്ടിലുള്ളവരോട് ഭാര്യ മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ കുടുംബങ്ങൾ അവരോട് ഏറ്റവും നന്നായി പെരുമാറുന്നവർ അവരാണ് ഈ മാൻ സമ്പൂർണമായവർ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലം ചില ഉമ്മാരുപ്പാരൊക്കെ സങ്കടത്തോടു കൂടെ പറയാറുണ്ട് അതെ മകൻ നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല കുട്ടിയാണ് നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓനെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സേവനങ്ങളും ചെയ്തെടുത്തോളും ആ ക്ഷേ വീട്ടിൽ വന്നാൽ യാതോരു നല്ല പെരുമാറ്റവും അവന്റെ അടുക്കലില്ല എപ്പോഴും എല്ലാരും വെറുപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കൂല ഇത് അങ്ങേ അറ്റത്ത ദുസ്വഭാവത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആരോടാ ഏറ്റവും നന്നായി പെരുമാറേണ്ടത് അവനാന്റെ വീട്ടിലുള്ളവരോട് അവനാന്റെ വീട്ടിലുള്ളവരോട് ഏറ്റവും നന്നായി പെരുമാറണം വീട്ടിലാവുന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ചെയ്യുകയും വേണം മുത്തിനബിയെ പിൻപറ്റൂ പിൻപറ്റൂ എന്ന് പറയാൻ സുഖാൻ പക്ഷെ മുത്തിനബിയെ ഇത്തിപായ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് വീട്ടിലുള്ള ജോലികളിൽ പരമാവധി എല്ലാരും പങ്കെടുക്ക എന്നും വീട്ടിലത്തെ ജോലി ചെയ്ത് കൂടണമെന്നല്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിനൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന നിലയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം വീട്ടിലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു വീട്ടിൽ മുത്തിനബി എങ്ങനെയായിരുന്നു വർത്തിക്കാറ് സഹാബികൾക്ക് റസൂലുള്ള സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകൾ നന്നായി അറിയാം ഇമാം ബുഹാർ തങ്ങൾ ധരിച്ച ഹദീസിൽ കാണാലോ ഹൈബർ കിടങ്ങ് കുഴിക്കാൻ റസൂലുള്ള കിടങ്ങ് കുഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് അറളത്ലന കുതിയ തുൻഷദീദ ഒരു വല്ലാത്തൊരു പാറക്കല്ലാണ്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കഴിവിന്റെ പരമാവധി അതൊന്ന് അടിച്ചു തകർക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അത് തകർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവസാനം ഞങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് മുത്തിനബിയോട് പറഞ്ഞു നബിയെ ആ പാറക്കല്ല് പൊട്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്താ റസൂല്ലാഹി സല്ലാഹി സ്വലമാ തങ്ങൾ ചെയ്തത് മുത്തിനബി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരും ഇനി മെനക്കെടണ്ട ഞാനേറ്റു 
ഞാൻ ഏറ്റവും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഹബീബ് ആ പണിയായുധം എടുത്തു ആ കിടങ്ങിലേക്ക് അങ്ങട്ട് ഇറങ്ങി ബിസ്മി ചൊല്ലിയിട്ട് ഒറ്റ വെട്ടങ്ങ് വെട്ടിയപ്പോൾ അത് മണൽത്തരി പോലെയായി കാണുന്ന കാഴ്ച ഞങ്ങൾ കണ്ടത് ഞങ്ങൾ വേദനിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെന്താ അറിയോ മുത്തിനബി കൈ ഉയർത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടു റസൂറുള്ളാന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ കാര്യം വിഷന്നിട്ട് മര്യാദക്ക് നിവർന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സമൂഹത്തിൽ മുത്തുറസൂലിന്റെ ഇടപെടൽ ഇത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നോട് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ എന്ന് പറയല്ല ഞാൻ ചെയ്തോളാന്ന് പറഞ്ഞ് മുത്തിന് ബി ഇറങ്ങിയിട്ട് അടിച്ചങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ചു അങ്ങനെയാണ് നേതാവ് സമൂഹത്തിൽ എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വീട്ടിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആയിഷാബീവിയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ചെയ്യാറുള്ള ജോലികളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടപെടുമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പെണ്ണുങ്ങൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ മുത്തുറസൂൽ ഇടപെടും എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി അങ്ങ് വിശദീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുഫ്ലി സൗബഹു റസൂലുള്ള ഇടക്ക് റസൂലുള്ളാന്റെ വസ്ത്രം തെയ്യാറുണ്ട് അലക്കാരൻ നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചോ യുഫ്ലിഹു ഇടക്കിടക്ക് റസൂലുള്ള കമീസ് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് അലക്കാറുണ്ട് പിന്നെ വൈ അഹ്ലിബു ഷാത്തഹു റസൂലുള്ള വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആടിനെ കറക്കാൻ ഞങ്ങൾ പോകണ്ട മുത്തിന് ബി എന്ന് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആടിനെ കറക്കുമായിരുന്നു കിടന്നിരുന്ന റൂമ് ഇടക്കിടക്ക് മുത്തിനബി എന്നെ ചൂലെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്തെടുത്തിട്ട് ചൂലെടുത്തിട്ട് മുത്തിനബി ഇടക്കിടക്ക് അടിച്ചു വരുമായിരുന്നു പിന്നെയോ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കളൊക്കെ അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് മുത്തുറസൂൽ എന്നെ വാങ്ങിയിട്ട് വരുമായിരുന്നു പെണ്ണുങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് ഭർത്താക്കന്മാരോട് കൽപ്പിക്കല്ല വേണ്ടത് ആ നിലയിൽ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നല്ല നിലക്കുള്ള ഇടപെടലുകൾ പെണ്ണുങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായാൽ ഏത് ഭർത്താവും ഒഴിവുള്ള സമയത്തൊക്കെ അങ്ങനെ വീട്ടുജോലികളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടും അതൊരു സന്തോഷം അതൊരു റാഹത്താണ് ഭക്ഷണത്തിന് ഉള്ളിയെറിഞ്ഞുകൊടുക്കുക എന്തെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തൂടെ പച്ചക്കറി മുറിച്ചുകൊടുക്കുക ചെയ്തൂടെ അതൊക്കെ വിവാദത്തുമാണ് മിനെ ആ നിലയിൽ കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ള സന്തോഷമുള്ള ഒരു കുടുംബ ജീവിതം എന്നത് അത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ അനിവാര്യമാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അങ്ങനെയായിരുന്നു മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നാലൊരു പെണ്ണ് മനസ്സിലാക്കണം ആകാശത്തിന് താഴെ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ഒരു പെണ്ണിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിവാദത്ത് അവൾ അവളുടെ ഭർത്താവിനെ വഴിപ്പെട്ട് ആ ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കല പെണ്ണിന്റെ വലിയ വിവാദത്ത് അതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം ആണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉമ്മ ഉമ്മക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ വിവാഹിതനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അവൻ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഉമ്മാക്കാൻ രണ്ടാമതും ഉമ്മാക്കാൻ മൂന്നാമതും ഉമ്മാക്കാണ് നാലാമത് വാപ്പാക്ക് പിന്നെയാണ് ഭാര്യ ശരീന്റെ നയമാണ് നിങ്ങൾ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല എന്നാൽ ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പെണ്ണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധ്യതപ്പെട്ടത് തന്റെ ഭർത്താവിനോടാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വിജയങ്ങളുമുണ്ട് ചില പരാജയങ്ങളുമുണ്ട് നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒരാളുടെ വിജയത്തിൽ പെട്ടതാണ് അതിലൊന്ന് അൽമർത്തായ പെണ്ണാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലോ ഗുണങ്ങളും ഒത്ത പെണ്ണ് എന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം എന്നാലോ പരമാവധിയൊക്കെ മനസ്സിന് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ദീനീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കുടുംബകാര്യത്തിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനേക്കാളും തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യത്തിന് വില കൽപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പെണ്ണ് ഭർത്താവിന് ദീനിന്റെ പേരിൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് അതൊരു പുരുഷന് കിട്ടുന്ന നാല് ഭാഗ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എന്റെ ഭർത്താവിന് അങ്ങനെ ഒരു വിജയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഓരോ പെണ്ണും ചിന്തിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് 
നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒരാളുടെ വിജയത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് പെണ്ണാണ് വിശാലമായ റാഹത്തുള്ള ഒരു വീടാണ് നല്ല ഒരു അയൽക്കാരൻ വൽമർക്കബുൽഹനിയെ അവരാരോട് യോജിച്ച രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വാഹനം ഇതൊക്കെ ഒരാളുടെ വിജയത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ എന്നാൽ നാല് കാര്യങ്ങൾ വലിയ പരാജയത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അൽ ജാറുസു മോശപ്പെട്ട അയൽവാസി നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള അയൽവാസിയാന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്ക മറ്റുള്ള നമുക്ക് നന്നാക്കാൻ കഴിയൂലല്ലോ നമുക്ക് നമ്മളെ നന്നാക്കാലോ ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് അയൽവാസി നന്നാവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അയൽവാസിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം നമ്മളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയോ ഇല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്ക നമ്മളൊക്കെ അയൽവാസികളോട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറും ചെയ്യ പഠിച്ചോ തൂഫീക്ക് തരട്ടെ മോശപ്പെട്ട പെണ്ണ് ഒരാളുടെ പരാജയത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ലക്ഷണം കെട്ട വാഹനം അങ്ങനെ ഉണ്ട് വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ ലക്ഷണം ഉള്ള വാഹനമുണ്ട് ലക്ഷണം കെട്ട വാഹനങ്ങളും ഉണ്ട് അള്ളാഹു താല എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സൂകളെ തൊട്ട് നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ വൽമസ്കനുള്ളിക്ക് ആകെ കുടുസായ വീട് കുടുസായ വീട്ടിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവൂല വീട് നിങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച രൂപത്തിൽ റാഹത്തുള്ള വീട് തന്നെ എടുക്കണേ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം ഏതൊരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ബാധ്യത ഭർത്താവിനോടാണ് തന്റെ ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കലാണ് അതിന് വലിയ കൂലിയാണ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാണ് മോമി നിങ്ങളെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല അതിന് അള്ളാഹു സുബാനഹോവത്തായ വലിയ പ്രതിഫലവും നൽകും ഭർത്താവിന് സേവനം ചെയ്താൽ അബിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കൂലിയുണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ വസ്ത്രമാക്കി കൊടുത്ത അള്ളാഹിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കൂലി കിട്ടും വീട് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ ഹിതുമത്ത് ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോ നല്ല പോലെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം ഉറങ്ങുന്നത് വരെ വലിയ വിഭാഗത്തിൽ കഴിയുന്നൊരു വിഭാഗമാണ് സഹോദരിമാർ മനസ്സൊന്ന് നന്നാക്കിയാൽ മതി കുറച്ച കുഷുമ്പും പൂരും ഒക്കെ നാട്ട് ഒഴിവാക്കി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിനാന്ന് അങ്ങോട്ട് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ചെയ്യുന്ന വിവാദത്തിന്റെ ഒരു ഹദ്ദ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയൂല വീട്ടിൽ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഭാര്യമാരാണ് ഏറ്റവും വഴി ഉറങ്ങുന്നത് പലപ്പോഴും സഹോദരിമാരാണ് അവര് ചെയ്യുന്ന സേവനം എന്താന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയൂല എന്നാൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അവര് ഹിതുമത്തിലാൻ അവരവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു രോഗങ്ങളൊക്കെ ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും പ്രയാസം നയിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയൂല സമർപ്പണം നടത്താണ് ഒരു നേരം വീട്ടില് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആണുങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ മക്കളോ ഭർത്താവോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ഭക്ഷണം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന സ്വഭാവക്കാരികളല്ലേ അവരൊക്കെ അപ്പൊ ആ നിലയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പണം നടത്തുന്നവരാ നീയത്തൊന്ന് നന്നാക്കി മനസ്സൊന്ന് ശുദ്ധിയാക്കിയാൽ വലിയ വിവാദത്തിന്റെ അഹിലുകാരാണ് അവര് അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ ചരിത്രം തന്നെ പരിശോധിച്ചാൽ കേരളക്കരയിലുള്ള പല മദ്രസകളും പള്ളികളും ഒക്കെ ഈ നിലയിലായതിൽ സഹോദരിമാരുടെ പങ്ക് നിസ്സീമമാണ് അവര് മുറിച്ചു കൊടുത്ത കമ്മൽ അവരൂരി കൊടുത്ത വള അവരൂരി കൊടുത്ത മോതിരം അതൊക്കെ ഇന്ന് അനവധി ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മസ്ജിദുകൾ ൾക്കും മദ്രസകൾക്കുമൊക്കെ വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായി നിലകൊള്ളുകയാണ് അള്ളാഹു തല ഒക്കെയും കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ സ്വർഗം ലക്ഷ്യമാക്കി ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്വർണം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങേ അറ്റത്ത് നീയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണല്ലോ അള്ളാഹുവെ നീയൊക്കെയും കബൂലാക്കണമേ തമ്പുരാനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള വിജയം നൽകണമേ റബ്ബെ പിന്നവിയും മുഹ്റവിയുമായ എല്ലാവിധ പരാജയങ്ങളെ തൊട്ടും കാക്കണമേ തമ്പുരാനെ ഉമ്മിനിങ്ങളെ പലപ്പോഴും ഇത്തരം മജിലിസിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥന പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് പലരും ഉഹ്റവിയും ദുന്യവിയുമായ വിജയം കിട്ടണം കൊടുക്കുന്ന ഹദീയ കബൂലാകണം അതിനൊക്കെയുള്ള പ്രാർത്ഥന പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മജിലിസിൽ പലരും ഹദീയകളൊക്കെ സമർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ തന്നെ പലരും ആ നിലയിലൊക്കെ ഇന്നലെയും നിനഞ്ഞാന്നുമൊക്കെയായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് റബ്ബിനോട് ദ ചെയ്യാം അള്ളാഹു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ ഇനിയും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്നൊന്നും കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയു
ആറു മാസം ഇനി ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ പോലും നല്ല നെയ്യത്തോടുകൂടെ നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിലൊക്കെ സഹകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഹൃത്തിലേക്ക് വലിയ ഒരു പാലമാണ് നമ്മൾ പണിതു വെക്കുന്നത് അതെന്നേക്കും സന്തോഷത്തിനൊരു വഴിയായിരിക്കും സതക്കത്തുൻ ജാരിയ ഒഴുകുന്ന സതക്ക എന്നാണ് അതേക്കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ കഴിയുന്നവർ ആരും നിർബന്ധിക്കൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിലും നീ വിഷയം നിർബന്ധിച്ച് ഇനി ആരാ ഇനി ആരാ ഇനി ആരാ ഇനി ആരാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയുമല്ല സ്വന്തം മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴാ പ്രതിഫലം ഇരട്ടിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ബല മുസീബത്തുകൾ തട്ടി നീക്കപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു താല സഹായിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എല്ലാ പരാജയങ്ങളും തൊട്ടും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഇവിടെ ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ലിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നിഷാ അള്ളാഹ് അതൊന്ന് വായിച്ച് അബിനോട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പിരിയാം അള്ളാഹു അബ്ബുല്ലിസത്ത് ഇജാബത്തോടുകൂടെ പിരിയാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ മജ്ലിസാണ് അഹ്ലുബൈത്ത് പങ്കെടുത്ത മജ്ലിസാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഹദീസും ഒക്കെ ഓതിയ മജ്ലിസാണ് ഒരുപാട് മൊമിനിങ്ങൾ നല്ല നല്ല ഹദീയകൾ സമർപ്പിച്ച മജ്ലിസാണ് നമുക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് അള്ളാഹു ഇജാബത്തോടുകൂടെ പിരിയാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഈ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് ദുന്യവിയും ഉഹ്റവിയുമായ എല്ലാ വിജയവും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ട് അള്ളാഹിനോട് നമ്മൾ തേടുകയാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹു താല തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകും ഒറ്റ കാര്യം കൂടി ഞാൻ എന്റെ മോമിനിയങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക നമ്മളൊക്കെ ഈ നന്മയിലേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ നന്മയുടെ പേരിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാരും ഒന്ന് നെയ്യത്ത് ചെയ്യാൻ ഷാള്ള ക്യാൻസർ എന്നൊരു മഹാമാരി നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകരുത് കിഡ്നിക്കൊരു തകരാറുണ്ടാകരുത് വാൾവിനൊരു തകരാറുണ്ടാകരുത് നിരന്തരം രോഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അസ്വസ്ഥതകളും ഒക്കെയായി ഹോസ്പിറ്റലും മരുന്നും ടെസ്റ്റുകളും ഒക്കെയായി കഴിയേണ്ട ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് വരരുത് അതിനൊക്കെ റബ്ബിനോട് നമുക്ക് ദ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് മൊമിനിയങ്ങളെ സദസ്സിലുണ്ട് പലരും ഇതിലേക്കൊക്കെ ഹതിയെ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കഴിയുന്നവരൊക്കെ ഇൻഷാ അള്ളാ ഒരായിരം രൂപ നിങ്ങൾ അതിലേക്കൊന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് നെയ്യത്ത് ചെയ്യും അതിന്നോ നാളോ മറ്റന്നാളോ പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല ഒരായിരം രൂപ ഇൻഷാ അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് റബ്ബെ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് അല്ലെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ആയാൽ നന്നായി ഇനി അതിന് കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഒരായിരം രൂപയെങ്കിലും ഇൻഷാ അല്ല അതിന്റെ വക ഞാൻ കൊടുത്തോളാമെന്ന ആ ഒരു താല്പര്യത്തോടുകൂടെ ഇൻഷാ അല്ല കഴിയുന്നവരൊക്കെ അതിൽ മനസ്സുകൊണ്ടൊന്ന് നെയ്യത്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് റബ്ബിനോടൊന്ന് ദ ചെയ്യ അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്തായാല ഈ നന്മയിൽ പങ്കാളികളാരൊക്കെണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു താല എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അത് കബൂലാക്കുന്നൊരു സ്വതക്കയാക്കട്ടെ ഒമിനിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് സലാത്ത് ചൊല്ലി ഒന്ന് ദുവാ ചെയ്യാബിരി ويا رب ميكائيل ويا رب إسرافيل ويا رب عذرائيل ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم تلي صلاة قبول كني الله إذا حبيب لحضرة لك بول تن يتج قدوكنا مي الله جل جلالا يا رب ننغلي نيت جينا إي حدي ني قبول كنا مي الله أذن دب بركت غند نرغم ننغل كهراما كنا مي الله الله هو فرشد دمايا مط رسول اند جنمم غند نقرهي دمايا مكة المكرم يمن كانان حبيب عند وشرمم قلن مدينة المنور يمن كانان عبد جن جيئن عمل غلوك في غريك تك بدت المروحي كان اي ننميل فنغالي غلاغن يلا ورق 
ആർക്കും നീ തൗഫീക്ക് നൽകണമേ അള്ളാ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബലാ മുസീബത്ത് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തട്ടി മാറ്റണേ അള്ളാ ക്യാൻസർ എന്ന മഹാമാരിയെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാ കിഡ്നിയുടെ തകരാറുകളെ തൊട്ട് കാക്കണമേ അള്ളാ എല്ലാത്തിലും ഉപരി അവസാനം ഈ വാക്കിന്റെ കരുത്തിൽ ഈ മാനോട് അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കാൻ ഈ നീയത്ത് ചെയ്ത ഹദിയ നീ കാരണമാക്കണേ അള്ളാ ഇത് കബൂലാക്കണേ അള്ളാ സ്വീകരിക്കട്ടെ വല്ലാത്ത ചൊല്ല ഇത്രയും മൂമി നിങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്താണല്ലോ വെറുതാകൂല ഒന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാറാണ് ഒന്നുങ്ങളെ ഭാര്യയുടെ പേരില് ഒരു അയ്യാർ പേർ സഹോദരി അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ഇൻഷാല്ല കയ്യുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും എന്നാൽ പോലും അള്ളാഹു താല ഇതിന്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് റാഹത്താക്കി തരട്ടെ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചൊരിയട്ടെ ഹൈറിലേക്കുള്ള എല്ലാ വഴിയും അള്ളാഹു താല തുറന്നു കൊടുക്കട്ടെ വലുത് കയ്യിൽ കിതാബ് വാങ്ങാൻ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതാ ഒരു ആറ് പേർ ഒന്ന് പേര് എഴുതിക്കുക അള്ളാഹു വേ വലത്തെ കയ്യിൽ കിതാബ് അങ്ങ് തൂഫി കൊടുക്കണേ റബ്ബെ ആ പേര് ഒന്ന് 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 ആ പേരൊന്ന് പെട്ടെന്ന് കൊടുത്താൽ ഇൻഷാല്ല ആ ഒരു ഹദിയെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്ക് തുവാ ചെയ്തിരിക്കും എല്ലാരും ഇൻഷാല്ല അത് അങ്ങ് പങ്കാളികളാകി അള്ളാഹു താല പറക്കത്ത് ചൊരിയട്ടെ ക്യാൻസർ എന്ന മഹാമാരിയെ തൊട്ട് എഴുതിയോ ക്യാൻസർ എന്ന മഹാമാരിയെ തൊട്ട് അള്ളാഹു താല കാവൽ നൽകട്ടെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് അള്ളാഹു നമുക്ക് വിധിക്കട്ടെ അള്ളാഹു മക്കളെ കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പല മുസീബത്തുകൾ അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബ് തട്ടി നീക്കട്ടെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കിട്ടാൻ അള്ളാഹു ഇത് കാരണമാക്കട്ടെ നിരന്തരം ഈ ഹോസ്പിറ്റലും മരുന്നും ടെസ്റ്റുകളും ഒക്കെയായി കഴിയേണ്ട അവസ്ഥയെ തൊട്ട് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ പേരെഴുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളു ഇൻഷാല്ല ഇനക്കുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടുമ്പോഴേ ഉണ്ടാകൂ ഇതുകൊണ്ട് ബല മുസീബത്ത് നീങ്ങി കിട്ടണം ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കിട്ടണം അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരൊക്കെ പേര് കൊടുത്തോളൂ ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ദുവാ ചെയ്യും അള്ളാഹു താല ഇജാബത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ ഓരോരുത്തർ പേരെഴുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഒരു ഏഴ് വട്ടം ലൈലാഹ ഇല്ലാത്ത സുബാന യൂനുസ് നബിയെ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിലാക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് ഈ ദിക്കർ കൊണ്ടാണ് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഈ ദിക്കറിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എന്ത് പല മുസീബത്തിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നീ കഴിച്ചിലാക്കണമേ റബ്ബെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമേ റബ്ബെ നീ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും തീർക്കണമേ റബ്ബെ ഈ മുമിനിങ്ങൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെയാണ് ഈ ഹദിയകളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് നിന്നോട് തേടുന്നത് ഒരുപാട് മുമിനിങ്ങൾ റബ്ബെ അവരൊരുപാട് കൊടുത്തവരാണ് എന്നിട്ടും പേരെഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ അള്ളാഹുവെ റബ്ബെ റഹ്മാനെ റഹീമെ റഫൂറെ ജവാദെ സത്താറെ സത്താഹെ വധൂദെ ഹഫീലെ മുഹ്മിനെ മുഹൈമിനെ മലിക്കെ ജബ്ബാറെ ഉദ്ദൂസെ ഉഹാബെ ഉത്തക്കബിറെ ഈ സ്വതക്കുകളൊക്കെയും സ്വീകരിക്കണമേ റബ്ബെ കബൂലാക്കണമേ റബ്ബെ എല്ലാ ഷറുകളിൽ നിന്നും അവരെയും കുടുംബത്തെയും കാക്കണമേ റബ്ബെ എല്ലാ സന്തോഷവും അവർക്കും കുടുംബത്തിനും നൽകണമേ റബ്ബെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഹയറിന് കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് അവരുടെ കയ്യിൽ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബെ ലാഹുവെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് പണം ചെലവഴിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ അവർക്കും കുടുംബത്തിനും വരുത്തരുത് പഠിച്ചവനെ ഒമി നിങ്ങളെ കയ്യൊക്കെ ഒന്ന് ഉയർത്തി പിടിച്ചോളൂ ലാഹു റബ്ബുല്ലിജത്ത് ഇജാബത്തോടുകൂടെ പിരിയാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ 
അള്ളാഹു നന്മയിലേക്ക് നീട്ടുന്ന കരങ്ങൾക്കൊക്കെ ശക്തി പകരട്ടെ അള്ളാഹു ജിബിലി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കൊണ്ട് എല്ലാവിധ ശക്തിയും നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد لا ها يا رب اي مجلس قبول اكنم يا الله ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ബറക്കത്ത് ചൊരിയണമേ അള്ളാ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെയും ഹാസിലാക്കണേ അള്ളാ പോയ ദോഷങ്ങളൊക്കെയും ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കി തരണമേ അള്ളാ ദോഷത്തിന്റെ കറകൾ കൊണ്ട് മലീമസമായ കൽബുമായി കബറിലെത്തേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഈ കൂട്ടത്തിലാർക്കും വരുത്തരുതേ അള്ളാ ാഹുവേ രോഗങ്ങളാണ് പലരെയും അലട്ടുന്ന കാര്യം പ്രഷറും പ്രമേഹവും കൊളസ്ട്രോളും കൈകാലുകളുടെ വേദനയും തരിപ്പും കടച്ചിലും കാഴ്ചക്കുറവ് കേൾവിക്കുറവ് വയർ സംബന്ധമായ ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ കിഡ്നി സംബന്ധമായ ബ്രെയിൻ സംബന്ധമായ നാടിനരമ്പുകൾ സംബന്ധമായ അസ്ഥികൾ സംബന്ധമായ മൂത്ര സംബന്ധമായ അലർജി സംബന്ധമായ മാനസികമായ പൈശാചികമായ സിഹറ സംബന്ധിയായ പുറത്ത് പറയാൻ മടിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഷിഫയാക്കണമേ അല്ലാ രോഗങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ടൊരു പരീക്ഷണമെന്ന പോലെ ഹോസ്പിറ്റലും മരുന്നും ടെസ്റ്റുകളും ചികിത്സകളും ഒക്കെയായി കഴിയേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഈ കൂട്ടത്തിലാർക്കും വരുത്തരുതേ അള്ളാഹുവേ മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണമേ അള്ളാ സ്വന്തമായൊരു വീടെന്ന സ്വപ്നം പൂവണിയാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് ഹൈറായ റാഹത്തുള്ള വീട് ലഭ്യമാക്കണേ അള്ളാ കച്ചവടങ്ങളും ളും തൊഴിലുകളും കൃഷികളും ഒക്കെയായി കഴിയുന്നവർക്ക് അതിലൊക്കെ വലിയ പറക്കത്ത് ചൊരിയണമേ അള്ളാർഭിണികൾക്ക് സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത വിധം സുഖപ്രസവം നൽകണമേ അള്ളാ കുട്ടിയാണായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ട് പെണ്ണായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് ആഗ്രഹം പോലെ റാഹത്തിലാക്കണമേ അള്ളാ ചെല്ല ജലാലായ റബ്ബേ ഇജാബത്ത് നൽകണമേ അല്ലാ വിദേശത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ പലരുമുണ്ട് റഹ്മാനെ പ്രതിസന്ധികളുടെ മുൾമുനയിലാണ് പലരും മന്നാനെ എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങളും തീർത്ത് റാഹത്തിലാക്കണമേ അല്ലാഹുവേ വല്യ താൽപര്യത്തോടെ ഒരുപാട് മുമ്മിനീങ്ങളെ മദ്രസാ സംരംഭത്തെ സഹായിക്കുന്നു അതിലേക്ക് സ്വർണം നൽകിയവരുണ്ട് റബ്ബേ എല്ലാ നിലയിലും സഹായം നൽകുന്നവർ നീ കബൂലാക്കണമേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ മക്കളിൽ പലർക്കും പരീക്ഷകൾ എടുത്തു വരികയാ ഉന്നത വിജയം നൽകണമേ അള്ളാ ആ പരീക്ഷയിലൊക്കെ വിജയിച്ച് ഉന്നതമായ ജോലി നൽകി അവരെയൊക്കെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങള് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയും ഉപ്പയും മുസ്താദുമാരും ഭാര്യ ഭർത്താവ് മക്കൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ സഹായിക്കുന്നവർ ഞങ്ങൾക്ക് ഗുണമാഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഭക്ഷണം തന്നവർ വസ്ത്രം തന്നവർ ഞങ്ങളോട് ദ ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചവർ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ ചെയ്യുന്നവർ പ്രതീക്ഷയോടെ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നവർ അവരിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണമേ അള്ളാ അവരിൽ പലരും ഇന്ന് ആറടി മണ്ണിനുള്ളിലാ കബറിന്റെ കഥയും തന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അള്ളാ കബർ അവർക്ക് സമ്പൂർണ്ണ സന്തോഷമാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളും പോകേണ്ടവരാണ് ഈ കൂട്ടത്തിലിനി ആരാണ് ആദ്യമായി കബറാളിയായി മാറുന്നതെന്ന് നിനക്കറിയുമല്ലോ കബർ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാക്കണമേ റബ്ബേ പാമ്പുകൾ കൊണ്ട് തേളുകൾ കൊണ്ട് തീനാളങ്ങളെ കൊണ്ട് പുഴുക്കളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കബറാക്കരുതേ പഠിച്ചോനെ ലാഹുവേ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും നീ നരകം വിധിച്ചെങ്കിൽ ആ തീരുമാനം ഇപ്പോൾ തന്നെ മാറ്റണമേ അല്ലാ 
ജല്ല ജലാലായ റബ്ബേഹാത്ത് ഭാലത്തിലൊരു കാലിടർച്ച ഞങ്ങൾക്ക് വരുത്തരുതേ പഠിച്ചോനെ ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഫിർദോസ് നൽകണമേ അള്ളാ അതിനുള്ള കാരണമായി ആ മീൻ കബൂലാക്കണമേ തമ്പുരാനെ അബ്ബേ അയ്യായിരം നൽകാമെന്ന് ഏറ്റവരുണ്ട് കാൽവേദന സുഖപ്പെട്ട് കിട്ടാനൊരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏറ്റവരുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടും മൂന്നുമൊക്കെ ഏറ്റത് ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് ഒരുപാട് മുമ്മിനീങ്ങൾ റബ്ബേ ആ കാര്യത്തിലേക്ക് ഏൽക്കുന്നുണ്ട് നീ കബൂലാക്കണമേ അല്ലാ സ്വീകരിക്കണമേ അല്ലാ ഈ ദുനിയാവിന്റെ ചതിയിൽ പെടുത്തി പിശാജിന്റെ ചതിയിൽ പെടുത്തി ഞങ്ങളെ നാശത്തിലെത്തിക്കരുതേ പഠിച്ചോനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ റബ്ബേ അവരുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെയും ഷിഫയാക്കണേ റബ്ബേ സന്തോഷകരമായ കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കാൻ ഞങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ നീ സ്വൽസ്വാവികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ഈ സംരംഭം നീ വിജയിപ്പിക്കണമേ തമ്പുരാനെ ഈ സംരംഭം വിജയത്തിലാക്കണമേ റൊബ്ബേ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവർ പലരുമുണ്ട് രാപ്പകലില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് കബൂലിയത്ത് നൽകണമേ അല്ലാ ഇജാബത്ത് നൽകണമേ അള്ളാ ഹിത്തമ്മ <laughs> بنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم